ஒரே ஒரு சர்டிஃபிகேட் பவர் பி டெவலப்பர் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் டேட்டா அனலிஸ்ட் போல நிறைய ஃபீல்டுக்குள்ள போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொன்னா பில்யூ பில்யூ மீ மைக்ரோசாஃப்டோட பி எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சர்டிஃபிகேட் தான் அது இந்த வீடியோவில் மைக்ரோசாஃப்ட் பி எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சர்டிஃபிகேட் தான் என்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எங்கே யூஸ் ஆகுது அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி கிராக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுமோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒரே வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிய வைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் மொபைல் ஃபுல் ஸ்கிரீனில் போட்டு ரிலாக்ஸ் ஆக குறைங்க வித் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டிலே ஆரம்பிக்கலாங்களா நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் த மைக்ரோசாஃப்ட் பி எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் டேட்டா அனலிஸ்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் பவர் பே டெவலப்பர்லாம் ஆகிறதுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்தே ஒரு எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணி சேம் அதே மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்தே சர்டிஃபிகேட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் டேட்டா எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டாவை பற்றி என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுமோ எல்லாமே மேக்ஸிமம் கற்றுக்கிட்டு இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பாஸ் ஆகி சர்டிஃபிகேட் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் நம்பர் டூ கீ ஸ்கில்ஸ் மெஷர் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பி எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பி எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் வழியாக உங்கள் கிட்ட என்ன அனலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேரிங் த டேட்டா இப்போ ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து ஒரே இடத்துல அப்படி இருக்காது இல்லையா அது வந்து மல்டிபிள் சோர்சஸில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி மல்டிபிள் சோர்சஸில் இருக்கிறது அப்படி எல்லாம் எடுத்து அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி ப்ராப்பராக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இந்த எக்ஸாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு லெட் சே இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு டைட்டில் கொடுத்து இது ரிசர்ச் பண்ணி எங்கிட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த டைட்டில் போய் கூகுள் போடுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்படி கூகுளில் வந்து ஒரே வெப் பேஜில் ஒரே இது இருக்காது இல்லையா நிறைய வெப்சைட் இருக்கும் நிறைய வெப் பேஜ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றா போய் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன இருக்குன்னு வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன்னு எங்கள் கிட்ட கொடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதே போல் ஒரு டேட்டா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நம்பர் டூ மாடலிங் த டேட்டா ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பராக மாடல் பண்ணணுங்க லைக் நிறைய இருக்க டேட்டாஸ் வந்து ஒரு கேட்டகரிஸ் பிரித்து அதை வந்து ப்ராப்பரான மாடலாக கொடுக்கணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடியூப் டெமோ கிராஃபிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஏஜ் கேட்டகரி லொக்கேஷன் கேட்டகரி அந்த மாதிரி செப் எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட்டாக மாடல் பண்ணி அதை வந்து ஃபர்தராக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கில்ல வந்து இது எக்ஸாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நம்பர் த்ரீ விஜுவலைசிங் த டேட்டா ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து சும்மா அப்படியே அங்கேருந்து அப்படியே போட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பார்க்குறது உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் எல்லாம் போட்டு எந்த ஒரு ஃபார்மேட்டும் இல்லாமல் போல்டு ரெகுலர் இட்டாலிக் எந்த ஒரு ஃபார்மேட்டும் இல்லாமல் அப்படியே சும்மா ஜென்ரலாக போட்டுச்சுருக்கேன் போட்டு அப்படியே ஓட்டு கொடுக்கறதுக்கோ இன்னொரு சைடு அதை அப்படியே போட்டு அதே டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பிக்சர் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் இடையில் வந்து கேப் ஆட் பண்ணி போல்டு இட்டாலிக்கு கலர் அதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணி அட்ராக்டிவாக உங்களுக்கு விஷயத்தை காட்டியிருந்த அப்படின்னா அதில் வந்து ஈஸியாக பார்த்து இதுதான் டேட்டா இதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ஸ்கில்லும் இந்த எக்ஸாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஃபோர் அனலைசிங் த டேட்டா இந்த டூல்ஸ் லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பி அதெல்லாம் வச்சு ஒரு டேட்டாஸ் வந்து ப்ராப்பராக டிரைவ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா எந்த மாதிரி கொண்டு போக போ எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ப்ராப்பராக டீப்பாக எக்ஸாக்டாக அனலைஸ் பண்ணுறீங்களான்னு அதுவும் செக் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஃபைவ் டிப்ளாயிங் அண்ட் மெயின்டைங் த டெலிவரிபிள்ஸ் ஓகே எல்லா டேட்டா வந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஸ்கிராச்சில் இருந்து பேசிக் டேட்டாஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி விஷுவல் பண்ணி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக வச்சாச்சு தென் அந்த ஃபர்தராக வந்து ரிப்போர்ட்ஸாக வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்படி கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கும் நீங்கள் எந்த டூல் யூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கான்னு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க நம்பர் த்ரீ யூஸஸ் ஆஃப் பிஎல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் சரி ஓகே பிரோ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பிஎல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சாச்சு அதனால் எனக்கு என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டிங் அப்படின்னா இன் கேஸ் நீங்கள் டேட்டா ரிலேட்டட் ஃபீல்டுக்குள்ள போறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஸ்கில்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறது ஒரு சிலமே எல்லாம் படிப்பீங்க ஸோ அப்படி
லைக் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே பிஎல்சி ரேட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ண மொத்த அமௌண்ட் அப்படியே ரீஃபண்ட் அந்த அளவுக்கு தேர் கான்ஃபிடென்ட் இந்த கோர்ஸ் வந்து போத் ஆன்லைன் அது ஆஃப்லைன்லேயும் இருக்குது ஆஃப்லைனில் இது ஆக்சுவல் ப்ரைஸ்னு பார்த்தா ஃபார்ட்டி கேங்க இப்போ வந்து ஆஃபரில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்ருக்காங்க அதுவே ஆன்லைனில் டுவெண்ட்டி எயிட் கே ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ரைஸ் வந்து இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ண டைமில் நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இது இருக்குது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அப்போ என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதுதான் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பெட்டு கபோர்ட்லேயும் கொடுத்துருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் வருவோம் இந்த பேஜில் ஃபுல்லாக எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் செக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபீஸ் செக்ஷனில் வந்து என்ன ஃபீ இருக்கோ அதில் ஆக்சுவலாக போட்டிருப்பாங்க அதை போயிட்டு என்னென்னலாம் பார்ப்பணுமோ எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு தென் அதில் வந்து பை நம்ம கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த கோர்ஸ் பை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை இன்னும் ஃபர்தராக வர டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த என்கொயர் நான் இருக்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குற லைக் நேம் இமெயில் நம்பர்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே உங்களுக்கு ஃபர்தராக காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ஃபர்தராக கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பிரிண்ட் கமெண்ட்லேயும் இருக்குது டூ செக் இட் அவுட் கம்மிங் பேக் டு த கண்டென்ட் நம்பர் ஃபைவ் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பி எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் இப்போ நீங்கள் இந்த பிஎல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு ப்ராப்பராக சர்ஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு என்னென்ன மெட்டுக்கெலாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும்னா சொல்கிறேன் லைக் மெயின்லி நீங்கள் டேட்டா அனலிஸ்ட்டு போகலாம் அதில் வந்து டேட்டா ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக முடியாது லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு ஈஸியாக உள்ளே போய்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அப்போ போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த சர்ஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் அப்ஸ் தான் தென் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அனலிஸ்ட் ஆகலாம் லைக் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக டிசிஷன் மேக் பண்ணுது இல்லையா அந்த டேட்டாஸ் வந்து எப்படி போகுது என்ன மாதிரிலாம் வருது அது எப்படி போகுது எந்த மாதிரி டேட்டாஸ் கொண்டு போகலாம் அந்த டேட்டாஸ் வச்சு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ப்ராப்பராக டிசிஷன் மேக் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராப்பராக ஃபர்தராக க்ரோ பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கும் நீங்கள் போகலாம் தென் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி விஷயம்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கில் ப்ராப்பராக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து பேசிக் ஃபவுண்டேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதை தாண்டி நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டில் வந்து பேசிக் திங்க்கு தேவைப்படுங்க தென் வந்து பவர் பேர் டெவலப்பர் இதில் வந்து பில்டிங் அண்ட் மெயின்டெனிங் டேட்டாஸ் த்ரூ அட்ராக்டிவ் டேஸ்போர்ட்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்னவங்க ஐ ஜஸ்ட் டேட்டாஸாக காட்டாமல் அதை விஷுவல் பண்ணி ப்ராப்பராக காட்டிங் அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற யூஸ் ஆகும் அப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுனால பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக க்ரோ பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி மெயின்லி நீங்கள் பவர் பேர் டெவலப்பரும் ஆகலாம் நம்பர் சிக்ஸ் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சரி ஓகே ப்ரோ பவர் பேர்னா என்ன பிஎல்சி வந்து என்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகுது டேட்டா சார் என்ன சொல்லி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து எங்கேயோ சின்னதாக ஒரு டவுட் இருக்குது அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு வச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஏர் டைம் எக்ஸாம்பிளே வந்து சொல்கிறேன் இப்போ லெட் சே நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இ காமர்ஸ் கம்பெனி நான் பண்ணுறீங்கனு வச்சுப்போம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு வந்து இன்னும் சேல் அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கு வந்து கஸ்டமரோட பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து சொல்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக எடுத்து அங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ லைக் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு வெப்சைட்டு அதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டேட்டாஸும் எடுத்து அதை வந்து ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் தென் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த டேட்டா வந்து மாடல் பண்ணுவேன் ஒரு டெமோகிராஃபிக்ஸ் எடுத்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து எவ்வளோ பர்ச்சஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பர்ச்சஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதுன்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக எல்லாம் மாடல் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த டேட்டா வந்து அப்படியே ப்ராப்பராக விஷுவலைஸ் பண்ணுவேன் எங்கிட்ட வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டாஸ் டெக்ஸ்டா மட்டும் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கிராஃப்ஸ் போட்டோ இல்லை பை சார்ட்ஸ் போட்டோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டு ப்ராப்பராக அட்ராக்டிவாக விஷுவலாக காட்டுவேன் ஸோ அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுறது மூலியமாக ஈஸியாக வந்து என்னெல்லாம் காட்டணும்னு நினைக்கிறனோ அதை வந்து ஈஸியாக புரிய வச்சு முடியும் இல்லையா ஒருத்தவங்க ஜஸ்ட் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இதான் ஓகே இந்த கிராஃப்ஸ் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதை வந்து இவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக ஈஸியாக புரிஞ்சு